Lulu presents Flowers on Stage Non-Stop Entertainment November 10th Vyadari Charathri 9 mani mudal Jindayile Eco Street Park il Jindayile Lulu Hypermarket galilum Abir Medical Center galilum ticketgal lebhyamana ticketgal book cheyan description box ile link il click cheyuga ുംസെല്ലാം <laughs> 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 പണയം വെച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റായിരുന്നെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു കല്യാണ ദിവസം ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഒരു പരാതി എന്റെ സ്വർണ്ണം ഇവിടെ നിന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇട്ട് ചോദിക്കയില്ല നമ്മൾ അത്രയും സങ്കടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ ഭയങ്കര കഴുത്ത് പോലും തേയ്മാനം വന്നു എനിക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എന്തെന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇവള് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ സത്യം അറിയണം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് കജാരിയ പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ജനപ്രീതി അറിയിച്ചൊരു പരമ്പര സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂസു അപ്പോൾ ഈ സൂസുവിൽ അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ വേഷം ചെയ്യുന്നത് മഞ്ജു പത്രോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ജു പത്രോസിനെ അറിയാം കുറച്ചധികം നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾ വന്നു വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ എന്ന മഴവൽ മനോരമയിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് രംഗപ്രവേശം മഞ്ജു വരികയാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അതോടൊപ്പം കടുത്തൊരു മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ സ്വാഗതം മഞ്ജു പത്രോസ് സിനിമയിലും സീരിയലുകളിലും ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും താരമാകും മുമ്പ് ഒരു കണ്ണീർ നനവുള്ള ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ജു പത്രോസ് എന്ന അഭിനേത്രിക്ക് വെറുതെയല്ല തന്റെ ജീവിതമെന്ന തിരിച്ചറിവ് മഞ്ജുവിന് സമ്മാനിച്ചത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഫാമിലി റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് സീരിയലുകൾ വഴി സിനിമയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് മഞ്ജു പത്രോസ് മലയാളികളുടെ മനസ്സിലിടം നേടിയ ഇഷ്ടതാരമായി കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും കൈവിടാത്ത പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രചോദനവുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് മഞ്ജു പത്രോസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതമൊക്കെ തകർത്ത് നമ്മുടെ സൂസു എങ്ങനെയുണ്ട് സൂസു സൂസു അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളിയാ അവിടെ ചെന്ന കൊറേ ഉണ്ട് ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് കാത്തിരിക്കുക ഈ സൂസു ഫ്ലവേഴ്സിൽ നല്ലൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് സന്തോഷം എനിക്കും അതൊരു ഭയങ്കര എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വെല്ലുവിളി ഉള്ളൊരു എനിക്ക് ആ സ്ലാങ് ഒട്ടും ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇപ്പൊ അത് പക്ഷെ പിന്നെന്റെ <laughs> 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 പിന്നെ അത് കൂട്ടുകാരി സിമി സിമി സിമിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോളിനിയാണ് സിമി എവിടെ താമസിക്കുന്നു വെണ്ണല പാലരോട്ടോ വെണ്ണല എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ ഞാൻ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അപ്പൊ കിഴക്കമ്പലത്തല്ലേ ജനിച്ചത് 
ഇഴക്കമ്പലം എന്ന് പറയാൻ വലിയൊരു പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ പപ്പ ചെയ്യാത്ത പണികളില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ എനിക്കോ പപ്പ പ്രസന്റ്ലി ഇപ്പോ ഇപ്പോ ജോലിക്കുന്ന പോണില് റിട്ടയർഡ് ആയി പപ്പ ലോഡിംഗ് ലോഡിംഗ് ആയിരുന്നു ചുമട്ട തൊഴിലാളി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് പപ്പ എല്ലാ പണിക്കും പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പപ്പ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബറിന് കുഴി വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പപ്പ എല്ലാ പണി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പപ്പ എന്റെ പപ്പേന ഇങ്ങനെ തൊട്ടോക്കിയാൽ അറിയാം പപ്പ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇരുമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൈക്ക് പാറ പോലെ ഇരിക്കണം പണിയെടുത്ത് അല്ല പപ്പ നല്ല സ്ട്രോങ് അപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പപ്പയ്ക്ക് എന്തിനും വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവല്ലേ എന്ന് പറയും അപ്പൊ കൊറച്ചാളായിട്ട് പപ്പയ്ക്ക് ഈ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു കിതപ്പൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞ എടി പപ്പ എന്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിതയ്ക്കണത് വൃത്തി കാണിക്കണ എന്ന് പറയും പപ്പ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ കാണിക്കണ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വിറക് വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പ ഇങ്ങനെ കോലായിൽ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ വെറുതെ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് കൊണ്ടുപോയതാ അപ്പൊ പറയണ ഏഴ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എന്റെ പപ്പേന് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നിനും പോണില്ല ഇപ്പൊ ഏകദേശം വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ പോവാ താങ്കൾ ഏക മകളാണ് മഞ്ജു എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് മനു അവൻ നഴ്സ് ആണ് അവൻ ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ മഞ്ജുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഡാൻസർ ആവുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കണം ഡാൻസ് കളിക്കണം പാട്ട് പാടണം സ്റ്റേജ് കയറണം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാന് എവിടെ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് എവിടെ കോലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോവായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടൊരു ഒരു ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഒരു സാധാരണ നാട്ടും പുറത്തുകാരാണ് എന്റെ പപ്പ ഇതേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ലേ കൊറേ കൂലിപ്പണികളൊക്കെ അമ്മച്ചി തയ്ക്കുമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി അവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബ്ലൗസ് അങ്ങനെ വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കുഞ്ഞു ചെയ്ത പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ഞങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കും എവിടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ അപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അന്നില്ല കാരണം അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയോ അമ്പത് രൂപയൊക്കെയാ കിട്ടണേ ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വർഷത്തില് രണ്ടും ഉടുപ്പോ ഒന്ന് ഓണത്തിന് ഒന്ന് ക്രിസ്തുമസിന് എടുത്തു തരും അപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അച്ഛൻ അമ്മച്ചീനെ സ്കൂളിലോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോർജ് പട്ലാട്ടച്ഛൻ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മേനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേനെ അപ്പനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷനായി എന്റെ പൊന്നെ എന്ത് കാര്യത്തിനായിരിക്കും വിളിപ്പിക്കണ് ഞാൻ അത്ര ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡന്റും അല്ല ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റാ അപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മച്ചി എന്നെ കുറെ നീ എന്തൊപ്പിച്ചിട്ടാടി വന്നേക്കണം എന്തൊക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അമ്മച്ചിനോട് ചോദിച്ച് ഇതേപോലെ അവൾ എന്തേ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാത്തേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അയ്യോ അച്ഛ അങ്ങനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നുള്ളൊരു ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാപ്പിക്ക് അമ്മച്ച് പപ്പേനെ വിളിക്കണ പാപ്പിന്നാ അപ്പൊ പാപ്പിക്ക് കിട്ടണ പൈസ അതിനൊന്നും തികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവള് പഠിച്ചോട്ടെ പൈസ തരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സിലാ അന്ന് മുതല് സ്കൂള് ആ ടെൻത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ എന്താ ഇന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മഞ്ജു കുറെ അധികം
അപ്പൊ ഈ പക്ഷെ ഈ മോഹൻലാലിന്റെ മുന്തിരിപ്പള്ളിയിൽ തലത്തപ്പോൾ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നല്ലൊരു വേഷം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും ലില്ലിക്കുട്ടീനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ചെലപ്പോ നമ്മളാക്കാരും ചെലപ്പോ നമ്മളാക്കാരി അങ്ങ് മറന്നു പോകും അപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് ഇച്ചിരി മീൻകറി വെച്ച് തരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ ലാലേട്ടന് ആർക്കും ഇഷ്ടല്ലാത്ത അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഒന്ന് എനിക്ക് വയ്യാതിരിക്കായിരുന്നു ആ ടൈമില് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിന്ന് വീണ് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്ക അപ്പൊ ഞാന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് വീണു കാര്യമായിട്ട് വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണോ അതോ സ്പീഡ് സുനിച്ചന ഓടിച്ചിന് ഞാൻ പുറകിലിരുന്നേച്ചത് അപ്പൊ ഈ സിനിമ വന്നിരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറിമായത്തിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ചാൻ കേട്ടത് വണ്ടി മറിഞ്ഞിട്ട് കാലയിലോട്ട് വീണാ കാലൊടിയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാലൊടിഞ്ഞ ആറു മാസത്തേക്ക് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കിടക്കണമല്ലോ വണ്ടിയുടെ ടയർ പൊട്ടിയപ്പോ കാലിലോട്ട് വീഴാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ രണ്ടു കാലും കൂടി പൊക്കി അപ്പൊ സുനിച്ചിന് അപ്പൊ റോട്ടിലോട്ട് വീണ് ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞി വശം ഫുള്ള് അങ്ങ് ഒരഞ്ഞു പോയി ഇവിടം വരെ കണ്ണിന്റെ ഇവിടം വരെ ഒക്കെ കീറിപ്പോയി എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു ആദ്യം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാ പോയെ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയായി പോകും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേറെ കോലഞ്ചേരി പോയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് മുന്തിരി വള്ളികളിൽ അഭിനയിക്കണേ അപ്പൊ നിറയെ നല്ല നീരും കരിവാളിപ്പും ചോ ചോരകത്ത് കിടക്കണ പാടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ലാലേട്ടനോടും ജിബു സാറിനോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് ഫുള്ള് സീന ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഖ അകൃതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ വെക്കാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ആ എന്താണ് വണ്ടിന്നൊക്കെ വീണ് മണ്ണ് പരിശോധിച്ചെന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിന് വല്ലതും പറ്റിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി തള്ളിയിട്ടതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതല് സുന്ദരിയായോ മോശമായോ അറിയില്ലേ ഓക്കെ നന്നായി അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും ഫലപ്രദമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ടെൻഷൻ ഒന്നും സിനിമാ അഭിനയത്തെ ബാധിച്ചില്ലല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു അപകടം പറ്റി സ്കൂട്ടറി ഇരിക്കുമ്പോ കാലങ്ങ് പോക്കി കംപ്ലീറ്റ് കാലങ്ങ് പോക്കി സുനിച്ചന്റെ ബാലൻസ് പോയി നടു റോഡി പോയി ടയർ പൊട്ടി സുനിച്ചന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സുനിച്ചനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അത് നന്നായി പറഞ്ഞോട്ടതാണോ എന്ത് സംശയിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഞ്ജുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശനം ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്നത് ഈ ബിഗ് ബോസിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പേഴ്സണലി ലൈഫിനെയൊക്കെ അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിച്ചത് എന്താ പറ്റിയത് ശരിക്കും എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്നത് വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആളുകൾ ഇത് എടുത്ത് രീതി തെറ്റാണ് അല്ലെ മഞ്ജു അത് താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ പോയതാണോ ആ എനിക്കത് പോയേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു സാർ കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കരമായ ബാധ്യതയിൽ നിക്കുവായിരുന്നു കടം കടകേറി ആ ഭയങ്കര കടം എങ്ങനെ കൂടുതൽ വന്നത് എനിക്കത് വീട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വേണ്ട ഇപ്പൊ സാറിന് അറിയാലോ ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിച്ച ദിവസം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അത് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സീരിയലിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമും അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ തരുന്ന പൈസന്ന് കുറച്ച് പൈസ അതിനുവേണ്ടി പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ അല്ലാത്ത ചെലവുകൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതിന് പറ്റില്ല അത്രയും വലുതായിരുന്നു എന്റെ ബാധ്യതകൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എട്ട് എട്ടിടക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് പോയതാ ഞാൻ സത്യത്തില് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ഈ ഞാൻ നാല്പത്തൊമ്പത് ദിവസം അവിടെ നിന്നു ഈ നാല്പത്തൊമ്പത് ദിവസം നിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതല്ല എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങ് പോരാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാ പോയത് പക്ഷെ അവിടെ ഇത്രയും ദിവസം നിക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ അങ്
സ്വയം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എന്റെ സ്ക്രൂ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പോരണ്ടതാ സീരിയസ്ലി സാറെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അഴിഞ്ഞു വീഴും രക്ഷയില്ല രക്ഷയില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ മഞ്ജു നേരിടേണ്ടി വരും ഗുണം ചെയ്തു ദോഷം ചെയ്തു ദോഷം ചെയ്തു ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്തു ആ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന വർക്കുകൾ ശരിക്കും സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം എനിക്ക് അതുവരെ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് സിനിമ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ടും കൊറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം സിനിമയുടെ വരവ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സിറ്റ് കോമുകൾ അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചില്ല ശരിക്കും ഇപ്പോ സാറിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുമ്പോ സാറ് ഹഗ്ഗിയും ഹഗ്ഗിയും കബിളിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു മിസ്റ്റേക്കേ അല്ല എനിക്ക് സംശയമില്ലാതെ സാറിനെ തൊടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കള്ളത്തരം ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ വന്നിട്ട് സാറിനൊന്ന് തൊടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ അതിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അവനായിട്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നതാണ് പിന്നെ പണ്ട് അവൻ പക്ഷെ നല്ല കുട്ടിയാണ് നമ്മളോടൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല സ്നേഹത്തിലേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യനല്ലേ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ദേഷ്യം വരും അന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തേനും ക്യാമറ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ മറന്നു പോകും മറന്നു പോണേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇത് പുറത്തോട്ട് വിടണ്ടേ നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ല കരച്ചിൽ വന്ന് എവിടെങ്കിലും മാറി നിന്ന് കരയാൻ പറ്റുമോ ക്യാമറയുടെ അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി നേരം കരയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താടാ എന്തു പറ്റി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് മൈക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ മനുഷ്യന്റെ കിളി പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ ഷോ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയ ഒരാളല്ല എന്റെ വിചാരം ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡെയിലി വാച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള അപ്പൊ സമയം ഉള്ളപ്പോ കാണും ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്കിതിന്റെ ഈ രീതികളൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണോ അത് ചെയ്യുക എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ അത് ചോദിക്കും അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാറാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ വിമർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ആദ്യം ഭരണാച്ചനെ വിളിക്കണെ എന്റെ മോനെ അപ്പൊ അവൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അമ്മ കൊറച്ചാളത്തേക്ക് യൂട്യൂബ് ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ മേടിച്ച് വിളിച്ചത് മോനെ മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാ അപ്പൊ ഈ കൊച്ച് സാരും ഇല്ല തമിഴത്തെ കൊച്ച സാരും ഇല്ലമ്മ എല്ലാം വിധി അപ്പടി ഒന്നും നനയ്ക്ക കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഷാഡോ ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ ഇടമലം തിരിച്ചു അല്ല എന്നോട് ഇവര് എന്താ കാരണം എന്ന് പറയണില്ല അമ്മ വിധിയാതെ വിധിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ കഥാന്നാവോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോണ് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് കൈ കിട്ടണം ഔട്ട് ആവണെന്ന് കിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ പല ആംഗിളിലും ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന അവനെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പല അത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു 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 രണ്ട് പോർഷൻ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാ അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വർത്താനം പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഈ കുട്ടി വന്നിരുന്നതാ അതെങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത്
അച്ഛനൊക്കെ അന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ മോളെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിടുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ അമ്മയോടൊക്കെ ചോദിച്ചോ എന്തായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആൾക്കാർക്ക് മഞ്ജുവിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാ കേക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണില്ലേ യൂട്യൂബ് തുറന്നാ നാണം കേട്ടു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളല്ലേ സഹിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു അവളും സഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നോടും ചോദിക്കാറില്ല നല്ലതെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി എന്ന് വെച്ചാ ആ കൊച്ചിനെ പറ്റി എന്ന് വെച്ചാ അധികം പ്രായമില്ല അവളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണത് അങ്ങനെ തന്നെയാ അല്ലാതെ അതിലൊരു കള്ളത്തരോ ചീത്തയോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ ഒത്തിരി പേര് എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും പറയും ആ മഞ്ജുന്റെ അമ്മയപ്പനല്ലേ എന്തൊക്കെയാ കേക്കണ ബിഗ് ബോസിൽ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് വിടണുണ്ടായില്ല എന്തൊക്കെയാ പറയണെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇല്ല കണ്ടു കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് എന്നെ അറിയാലോ സുനിച്ചൻ എന്തോ പറഞ്ഞു കമന്റ് ചെയ്തു സുനിച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ സിമിനോട് പറഞ്ഞു സിമിയോട് എന്താ പറഞ്ഞു സിമി ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവല്ലോ ആ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടണത് എന്നുള്ള കാര്യം മീൻ സുനിച്ചനും അറിയില്ലല്ലോ അവിടെ എന്താ നടക്കണ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ മുറ്റത്ത് നീ മുറ്റത്തോട്ട് വരുന്നത് സ്ലോ മോഷനിലാ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സൂം ഇങ്ങനെ സൂം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോ നമ്മുടെ ബാക്ക് കാണിക്കും ഇത് ഇതിവരുടെ വിനോദം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് എണ്ണി ഇരുപത്തേഴ് ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇരുപത്തേഴ് എണ്ണം തച്ചിന് ഇരുന്ന് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എസ് പി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് അന്ന് കൊറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു സൈബർ നിന്ന് വിളിച്ചു വരൂ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇവനെ ശരിയാക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് കുത്തി ചെന്നപ്പോണ്ടല്ലോ സാറേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കഴിയാത്തൊരു കുട്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ അവനൊരു ചായം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ കണ്ടിട്ടേ അപ്പൻ കൂലിപ്പണി അമ്മ അമ്മ ഏതോ വീട്ടില് സെർവന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് എന്റെ അപ്പൻ കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ കൊച്ചിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു വിടണ്ട മഞ്ജു ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ ആ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരും പറയുന്നത് അവർക്കും അവര് ഉപദ്ര അവനെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവൻ അവിടെ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് സോറി സോറി പറയടാ സോറി പറയടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സോറി ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അമ്മക്ക് അറിയോടാ ഇന്നിപ്പോ എവിടെ വന്നിട്ട് എവിടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഇല്ല വേറൊരു വേറൊരാളും കൂടി കണ്ടെത്തി പിന്നെ പട്ടിമറ്റം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അയാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിന് അവനവൻ ചെയ്യുന്നത് അവനവന് കിട്ടും അതായത് താങ്കൾ എനിക്ക് വന്ന ഇത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വിമർശനം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വന്നപ്പോഴേ മഞ്ജു സ്വന്തം ഫോൺ നമ്പർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടു യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടല്ലേ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവം ചെയ്ത് ഫോൺ നമ്പർ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പാനിക്ക് ആയി പോകും ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സത്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവര് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ അത്യാവശ്യം മാത്രം എന്നാണ് പറയണ ഒരാളാ അത്യാവശ്യം പറയാ ജീവിതം അല്ലേ അതല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സത്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സത്യം പറയാലോ അപ്പൊ ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ സംഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് അവനും ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യല
ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊള്ളുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരാണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തോടി ഒരു തൃശൂർ ഞാന് ഒരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരിക അപ്പൊ രാത്രിയാ അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു അമ്മച്ചി എഴുച്ചിട്ട് മഞ്ജു പത്രോസ് ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കിത് രസമായിട്ടോ മഞ്ജു അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തുവാടി നിനക്ക് നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്തോ നീ എന്തോ കൊച്ച് പിള്ളേരുടെ കൂടെ നീ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ചേച്ചി കണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കത് പറയാന്നാണാവും എനിക്ക് എനിക്കെന്താ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നവളല്ല ഞാൻ ഭർത്താവും മകനും ഉള്ളതാ എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പ ചേച്ചിനെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ട് ഭർത്താവും മകനും ചേച്ചി ചെയ്യാത്തതൊന്നും ഞാനും ചെയ്യില്ല ചേച്ചിക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പയ്യനെ കാണുമ്പോ തോന്നാത്തതൊന്നും എനിക്കും തോന്നൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് ടെൻഷൻ ആയി കാണും ആ അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ആകെ ഇതായി ചേച്ചി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി പിന്നെ കുറച്ച് വിളിച്ചത് ഞാൻ അന്ന് അന്നേരം പാലക്കാട് നിക്ക ഷൂട്ടിന് ബ്ലോഗിന്റെ ഷൂട്ടില് നിക്കുവായിരുന്നു അപ്പഴാ കോള് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് കോള് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വന്ന കോളായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ആ കാലം നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ മറക്കത്തില്ലേ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മരണം വരെ മറക്കാത്ത അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മുടെ കരിയറിനെ ബാധിച്ചു അല്ലേ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും കുറച്ച് ബാധിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സുനിച്ചനെ കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ ഇതിനു ശേഷം എന്താ സുനിച്ചൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നേരിട്ട് ആ സുനിച്ചനെ കണ്ടത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതല്ലേ സുനിച്ചന്റെ അഭിപ്രായം എന്തുവായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ ആ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ സുനിച്ചനും പറ്റില്ല കാരണം അത് വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സുനിച്ചനും അറിയാലോ ഇത്രയും പൈസ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളപ്പോ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് സുനിച്ചൻ പറയണം അത് പറ്റില്ലല്ലോ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ ഓടിയേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഓടിയേ പറ്റും പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓടിക്കാനുണ്ട് അത് ഓടട്ടെ അവര് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കടം തീർക്കാൻ പറ്റിയോ കടം തീർത്തു ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിച്ചു അവിടെ ഇപ്പൊ ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊരു വീട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഓ അപ്പൊ ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ വീട് ബിഗ് ബോസ് ആണ് ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എഴുതി വെക്കണം അല്ലെ പിന്നെ ബിഗ് ബോസ് എന്നൊന്നുമല്ല അത് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു വീടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ അത് തുടങ്ങുമ്പോ കുറച്ച് പൈസ ലോൺ ഉള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ ഈ വേർക്കണ പൈസ മുഴുവൻ ആ വീടിനകത്തേക്കാ ചെന്ന് വീഴുന്നത് വീഴുന്നത് അല്ലെ ഈ വീടിന്റെ പണിയില് സുനിച്ചന് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്വാനം മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വീട് പൊങ്ങുന്നു അപ്പൊ വീട് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ നമ്മളെ വീർപ്പിൽ ഒരു വീട് പൊങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വീട് പണിതിട്ട് അത് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ ഹാളിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി കിടക്കണം എന്റെ മകനെ ആ വീടിന്റെ ഒരു റൂമിലാക്കണം അത്രേ ഉള്ളു അതാണ് മകനെ റൂം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഞാൻ മാറിയത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാടക വീട് പതിമൂന്ന് വാടക വീടുകളിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് ഇത്രയും പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ആലോചിച്ചു വന്നതാ സുനിച്ചന്റെ ബ്രദർ ആലോചിച്ചതാ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതായത് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം കഴിയുന്നത് കഴിയുന്നത് വരെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഇതിപ്പോ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല സാറേ ഇത് നമുക്ക് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് തകിടം മറിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു
ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തൊലയല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചേനെ വെറുതെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കാണില്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ല അത്ര ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചോ ആ കാലത്ത് ഇത്രയും ദുരിതത്തിന്റെ കാലത്ത് എന്താ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാ അത്രയ്ക്കും കടവും പിന്നെ പിന്നെ വരുവല്ലേ ആ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാള് ഒരു ചേച്ചി ഇച്ചിരി വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണോ അതോ അതോ ബന്ധുക്കൾ വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധു ചെയ്ത് ആ ചേച്ചി ബന്ധു ഒന്നും അല്ല അവര് അവര് പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അന്നേരം സുനിച്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മളല്ലേ വീട്ടില് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതായിട്ട് കോളിംഗ് ബെല്ല് വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടും എനിക്ക് ആ വീട്ടിലെ കോളിംഗ് ബെല്ലാണ് ഈ ഭയങ്കര വച്ചേരുന്നു ആ നോക്കൂ ആരാണ് നോക്കുന്നത് ദൈവമേ ആവല്ലേ ആവല്ലേ ആരും ആവല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെലവായിരുന്നു കടക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം ഒരു പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കാണ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണെങ്കിൽ ഈ മാസം മുതലേ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും പൈസ തരുമോ ഇച്ചിരി പൈസ തരുമോ ഇത് തന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇത് തന്നെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആളുകളോട് പൈസ യോദിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തോണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു അത് വീട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഇത് തന്നെ അതായത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കണക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മള് കമ്മല് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കാര്യം അതായത് ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ കടം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കടമായി അപ്പൊ കടം മൊത്തം വീട്ടാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാത്രി ഇപ്പൊ സുനിച്ചന് രാത്രി അല്ല സുനിച്ചൻ പകലേ പോയി അതുവരെ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ ഇപ്പൊ പോയി ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പാന്റും ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് പോയി അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കോട്ടയം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരം ഇല്ലേ എനിക്ക് ഓടി വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേറെ ആരെയും വലിയ പരിചയമില്ല വീട്ടിലാണ് വീട്ടില് ചാച്ചനും അമ്മച്ചി നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതാ തനിച്ചാണ് അപ്പൊ അന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് സുനിച്ചൻ സുനിച്ചന്റെ സുനിച്ചന്റെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാ സുനിച്ചൻ പോയേ അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അല്ലേ സാറേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും വലിയ പരിചയം ഇല്ലല്ലോ വൈകുന്നേരമായി സന്ധ്യയായി രാത്രിയായി സുനിച്ചനെ കാണണില്ല എട്ടു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ തുടങ്ങി ഇത് എന്ത് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോണ് ഓഫ് അപ്പൊ ഞാൻ അച്ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞു അച്ചാച്ച സുനിച്ചനെ കാണണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ വരും മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരിപാടിക്കൊക്കെ പോണ ആൾക്കാരല്ലേ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധാരണയാണ് ആ സാധാരണയാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും സുനിച്ച വരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഉറങ്ങി എനിക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉറക്കവും വരുന്നില്ല ഞാൻ കട്ടിലയിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് 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 തീരാറായി കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടണില്ല ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ആയി പോയി എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു വെള്ള അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മണിയൊക്കെ ആയി തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് വാതിലയിൽ മുട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുനിച്ചിന്റെ ആയിരിക്കും വേഗം തന്നെ അച്ചാച്ചനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആശ്വാസവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോ കൊറേ നേരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എവിടെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയതല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വാ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നമ്മുടെ വീട് കുറച്ചടുത്ത അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയപ്പോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സുനിച്ച എന്താ പറ്റിയ എവിടെ പോയതാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി പൈസക്ക് വേണ്ടി പോയതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോ എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ അത് നടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നെടുവീർപ്പിടുക ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ട
കൂടുതൽ ഒരു ആറ് പവനും കൂടി മേടിച്ച് ആറിൽ ഏഴ് പവനും കൂടി മേടിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പവനുണ്ടായി ഞാൻ എന്നും ഇവളോട് ചോദിക്കും ആ മാലയങ്ങമ്മലൊന്നും ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മഞ്ജു നമ്മൾ അത്രയും സങ്കടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ ഭയങ്കര കഴുത്ത് പോലും തേയ്മാനം വന്നു എനിക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് കൊലഞ്ചേലിലെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഞാൻ കിടന്നതാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എന്തെന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇവള് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് സത്യം അറിയണ പരിസരത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവള് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കടം വരല്ലേ അപ്പൊ മഞ്ചു ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴേ ഈ പതിനാല് കൊല്ലം അമ്മ കഴുത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി തുന്നി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം പിന്നെ അതൊക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനും അമ്മ എപ്പോഴും വലുതല്ലേ സാറേ പക്ഷെ ഒരാള് ഞാൻ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ആൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ വഴി എന്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വിരുന്നിന് വരണമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഊരി കൊടുത്തായിരുന്നു എന്തേലും നാല് വളയും താലിമാലയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റില്ല പണയം വെച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റായിരുന്നെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കാരണം പണയം വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആ കല്യാണ ദിവസം ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഒരു പരാതി എന്റെ സ്വർണ്ണം എവിടെയെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് ചോദിക്കയില്ല അപ്പൊ അവൻ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ബുദ്ധിമുട്ടിയതാണ് അത് അറിയാത്തല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല പിന്നെ ഇതേപോലെ ആ കടം ഇത് ഇത്രയും സ്വർണം വിറ്റപ്പോ ആ കടം തീർന്നോ അത് എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓട്ടോ ആണല്ലോ എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കടം മേടിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കടം അങ്ങനെ തന്നെ എന്നുവെച്ചാ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അഞ്ചു മാസമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു മാസമേ ജോലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മാസാണ് ബാക്കി ഏഴു മാസം ഇവര് വീട്ടിലിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഏഴു മാസം മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടേ ഏഴു മാസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കടങ്ങളാ കൂടുതലും അല്ലേ അത് തീർക്കാൻ സ്വർണം പിന്നെ തിരിച്ചെടുത്തൂല അത് പോയി അല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോയി കടക്കാരുടെ പ്രശ്നം പിന്നെയും തുറന്നോ പുതിയ കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു പഴയ ആൾക്കാർ മാറി പുതിയ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നെ അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റാതെയായി വീട് വിറ്റു വീട് വിറ്റു ഈ കടം കൊണ്ട് വീട് വിറ്റല്ല പണയത്തിന് കൊടുത്തു പണയത്തിന് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വാടക വീട്ടിലോട്ട് മാറി അന്ന് മുതൽ വാടകയ്ക്കാണ് പിന്നെ ആ വീട്ടിലോട്ടും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇല്ല ആ വീടും പോയോ ആ വീടും പോയി പോയി അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം ഈ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം ഈ കടക്കാരെ വരവ് കൂടിയോ കൂടുതല്ല കൊറയില്ല അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കടം ബന്ധുവിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ വലിയ കോമഡിയാ ഒരു ബന്ധു ഇതേപോലെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോ നമ്മളെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ബന്ധുവാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ കല്യാണം കഴി കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തൊന്നും പുള്ളിക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫോണിൽ കൂടിയുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കുഞ്ഞു ആയതിനു ശേഷമാണ് അവൻ ആറു മാസം ഉള്ളപ്പോഴാ ഈ ഏട്ടം വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വാടക വീണ്ടും മുകളിൽ അപ് സ്റ്റെയറിൽ താമസിക്കണേ അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കസിൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായോ കൊച്ച് വന്നിട്ട് കാണാൻ വന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴത്തേന് കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു തന്നെ നീ നിന്റെ ഭർത്താവും കൂടി എന്താണ് ഉദ്ദേശം നാടുവിടാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ട് എന്റെ പൈസ മര്യാദക്ക് തരാൻ പറയണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു പോലും ഇല്ല അവനൊരു മിട്ടായി മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇയാള് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ സുനിച്ചൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സുനിച്ചൻ വന്നോ അതോ അല്ല 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 അറിഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നതല്ല പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഉള്ളപ്പോ പ്രോഗ്രാമിന് പോവാ
അപ്പൊ ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ അതാണ് അറിയാവുന്നവൻ രണ്ടിടി കൂടുതലാണെന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലെന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു പത്ത് രൂപ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ എനിക്ക് അതിന്റെ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല കടക്കാരെയും കുറ്റം പറയില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മേടിച്ചാ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ താങ്കൾ നൽകുന്ന ജീവിത സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി മത്സരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോടിയിലേക്കുള്ള മത്സരമാണ് എത്ര ചോദ്യങ്ങളുടെ വേണം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി വേണം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി വേണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടി നേടിയാ മതി ഇരുപത് ചോദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടി മതിയോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കോടി അടിച്ചോണ്ട് പോകണോ അതോ കുറച്ച് പൈസ എങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മതി അതെ അതുകൊണ്ട് അടിച്ചോണ്ട് പോകാന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളോട് ആയിരിക്കും മത്സരം ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാ ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇച്ചിരി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ല സാധ്യതയില്ല കുട്ടിയേട്ടാ ടെൻഷൻ ലേശം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയം നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ല വലിയ ഓ ഇങ്ങനെ ആക്കാനൊന്നും ഇല്ല നൂറ്റി രണ്ടേ ഉള്ളു ഒന്നോട്ടല്ലേ പാടുള്ളൂ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ലേ ചൂടാവാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ കുട്ടേട്ട എന്താ പറയാൻ വന്നത് ഒന്നോട്ട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ സാർ പക്ഷേ ഗുണം ചെയ്ത് കാണും വിവാദം എന്തുണ്ടായാലും കടന്നിരിക്കാൻ കാശ് കിട്ടിയല്ലോ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാ പിന്നെ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു അല്ലെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാരം വെച്ചല്ലോ പൈസ അത് കടം കിട്ടിയല്ലോ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ ഈ യൂട്യൂബിൽ എഴുതുന്ന ആരും പൈസ അയക്കത്തില്ലല്ലോ അവരിങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് കൊറേ കഴിയുമ്പോ അവരുടെ കയ്യിലെ കല്ലും തീരും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്തേണ്ടവൻ ബസ് പിടിച്ച് അവന്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ജീവിത സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലേ അല്ലെ നമ്മള് ഒരു ഫിലോസഫർ ആവാൻ ഭാഗ്യം അല്ലെ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മഞ്ജു ഒരു യു മിസ്റ്റ് ചാൻസ് ഒരു ഫിലോസഫർ കിങ് ആയി മാറായിരുന്നു ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി കല്ലറിയ ആൾക്കാർ ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ തുടർന്നാ മതി നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കേട്ടോ പലേശ ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കിക്കോളൂ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞിരാമനെ വേണ്ടേ കുഞ്ഞിരാമനെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം വേണം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും അച്ചടി കരം സംശയം എന്ത് ചിലപ്പോ ഒരു കോടിയിൽ എത്തി കിട്ടും തീരത്തല്ല മത്സരം കുഞ്ഞിരാമാ കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം കുടിച്ചാൽ ഒരു കോടിയിൽ ചിലപ്പോ എത്തിപ്പോകും കേട്ടോ കുടിച്ചോളൂ ഒരു കോടി കുടിച്ചാ മതി ഒരു കോടി കുടിച്ചാൽ രണ്ടു കൂടി ലൈവ് കുട്ടേട്ട കുടിക്കാൻ പോവാണേ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉത്തരങ്ങളോ അതും എളുപ്പമാകണോ അതുകൂടി പറഞ്ഞു തന്നാ സന്തോഷം ആ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം അപ്പൊ ടെൻഷൻ കഴിയുമല്ലോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലേ മോർണിംഗ് ടെർപ്ലി കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആമ്പൽ പൂവുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ മലരിക്കൽ എന്ന ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മലപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ബി ആലപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ സി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ ഇ കോട്ടയം രണ്ട് സംശയമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയതാ ഇവിടെ പിന്നെന്തിനാ സംശയിക്കുന്നേ കോട്ടയം 
ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് <laughs> 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 ാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ മഞ്ജു ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഗതി വിഗതികൾ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു വെച്ചാല് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ മനോരമയില് കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മഞ്ജുവിന്റെ ഈ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യയല്ലേ പ്രകടനം അപ്പൊ അതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സില് മഞ്ജുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു മാരത്തോൺ അഭിമുഖത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മഞ്ജുവിനും സുനിച്ചിനും വന്നിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും വളരെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയ ആൾക്കാർ മാത്രമേ സംസാരപ്രിയർ മാത്രമേ ആ പരിപാടിയിൽ വരാവൂ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഓഡിഷൻ നടത്തിയത് അപ്പൊ സുനിച്ചനും മഞ്ജുവും കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടാൽ എത്ര മാതൃകാ ദമ്പതികളാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ധരിച്ചു പക്ഷെ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് വലിയ പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ അപ്പൊ ഓഡിഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യവും പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല മഞ്ജു അതിൽ മഞ്ജുവിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ലോഹത്തിലാണ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഡിവോഴ്സ് ആയി നിങ്ങള് രണ്ട് രണ്ട് വഴിക്കായി രണ്ട് പാത്രമായി ആ പാത്രം വീണ്ടും ഉടഞ്ഞ് മൂന്നായി അതൊക്കെ വെറുതെ ആളുകളുടെ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ ഇനി വഴികൾ ബാക്കിയുണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഡിവോഴ്സ് പറയുന്ന ഒന്നിച്ചു പോവാ ഒന്നിച്ചു തന്നെ പോവാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിലും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നാളെ ഒരു പെൺകുട്ടി അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് സുനിച്ചിനോട് സ്നേഹമില്ലാന്നോ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പിരിയോന്നൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ സുനിച്ചിന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറയും അല്ല ഇതൊക്കെ തുറന്നപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഓ സുനിച്ച് ഇരുന്ന് തരുവോ എനിക്കതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഉള്ള അടുത്ത് പോയി പറയും പുള്ളി എവിടെ ഓടി ഓടി പോയാല് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തി പറയുന്നില്ല കത്തല വടക്കെ ഉണ്ടോ കത്തല്ലല്ലോ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരിപാടിക്ക് വരുന്ന കാര്യം സുനിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു പുള്ളി അവിടെ പോയി കുറച്ച് കുറ്റം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കുറ്റല്ലോ സാറേ സത്യമാണ് ഇത് കുറ്റമൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് പറയില്ല എനിക്ക് അതിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് സുനിച്ചൻ ചെയ്യേണ്ട കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ വേണ്ടിട്ട് പോയതാണ് അവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് സുനിച്ചൻ ചെയ്യണത് അല്ലെ ഈ മഞ്ജൂരും സുനിച്ചിനും ഇടയിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടം കയറി സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യം കാർന്നത് ഞാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കാർന്നു കാർന്ന് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ പറയാൻ ആളെ കിട്ടിയോ കേൾവിക്കാരെ കിട്ടിയോ ശ്രോതാക്കൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയാറില്ല അങ്ങനെ പറയാഞ്ഞത് അവര് വിഷമിക്കൂലേ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു അവളോട് പറയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഡീൽ ചെയ്ത് ഡീല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ അവളിനോട് പറയും എന്റെ വിഷമങ്ങൾ നീ കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് അല്ലാതെ തിരിച്ച് വേറെ ആരോടും പോയി സംസാരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയും അമ്മ അറിയണ്ട പലിശ അടക്കണ്ടേ അല്ലേ പ്രശ്നം അല്ലെ അതല്ലേ അമ്മക്കിപ്പോ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പണയം വെച്ചതല്ലേ ഉള്ളു സംഭവം പോയെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊതുവെ അവര് ഗുണത്തിനും ഇല്ല ദോഷത്തിനും ഇല്ല ഒരു ആരും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവരെല്ലാവരും 
ഇപ്പോഴും ഇൻ ടച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ മഞ്ജു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഞ്ജുവിനെ പല ആൾക്കാരും മറിമായത്തിൽ പോയി ജീവൻ തന്നെ ഒരു മറിമായമായി മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫേസ് അപ്പൊ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി ഒരു അഭിനേത്രി ആ വേറൊരു അഡ്രസ് കിട്ടുമല്ലോ ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആളുകളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ പൈസ ഇല്ലാത്തവരോട് ആളുകൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു വിലയില്ല എന്റെ അനുഭവം പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ അനുഭവം പഠിപ്പിച്ചത് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സീരിയസ്ലി പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവരുടെ അവിടുത്തെ ഒരു കുടുംബ സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കുറെ പേര് എറണാകുളത്തുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാരെയും വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് മാത്രം വന്നില്ല ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുമില്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടില് വന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ പോണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ എവിടെ പോണ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതേപോലെ കുടുംബ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അവരെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ എന്താ ഇവിടെ വരാതിരുന്നു ഇപ്പൊ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന പോലെ സമയം പോയി മക്കളെ നിങ്ങൾ സമയത്ത് വരണം കേട്ടോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ലേ അതുപോലും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയിൽ വന്നിരിക്കേണ്ട ജീവികളല്ല നമ്മളെന്ന് അവർക്ക് അന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്തുകൊണ്ടോ പിന്നീട് ഞാനും അത്തരം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വിളിക്കും സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അത്തരം സംഗമങ്ങളിലേക്ക് ഞാനും പോവാറില്ല ഇല്ല അല്ല ഈ പ്രശസ്തി വന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയതിനു ശേഷവും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലേ ഏത് പേരുള്ളവർ മാത്രം ഭാഗമായ ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇടപ്പള്ളിയിലെ ചങ്ങമ്പുഴ സ്മാരകത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരം അർപ്പിച്ചു ഓപ്ഷൻ എ കൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ബി കേശവൻ ഓപ്ഷൻ സി മാധവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മധു ഓപ്ഷൻ ഇ രമണൻ ഞാനൊരു വൈൽഡ് ഗസ് പറയട്ടെ വൈൽഡ് ഗസ് ആണ് ചങ്ങമ്പുഴ ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇ രമണൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ കേസാണിത് കൂട്ടി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം മഞ്ജു തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പൊതുവേ ഈ സുനിച്ചിന്റെ ഒരു പ്രകൃതം ജീവിതത്തെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്ന രീതിയല്ലേ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് ഞാൻ സുനിച്ചനല്ലാതെ വേറൊരു ലൈഫിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അപ്പൊ സുനിച്ചനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുനിച്ചനോട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പോയാ പോരാ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയെക്കാളും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു വയസ്സിനെങ്കിലും മൂത്ത ആളായിരിക്കുമല്ലോ ഭർത്താവ് അല്ലാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ തെറ്റൊന്നും അല്ലെന്നല്ല നമ്മൾ സ്വ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പോക്കിന് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ നാട്ടു നടപ്പ് അപ്പോ ആ ആളെ ജീവിതം എന്നെക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സിനോ പത്ത് വയസ്സിനോ മൂത്ത ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നെക്കാൾ പക്വത ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരാളല്ലേ സുനിച്ചൻ സുനിച്ചൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സുനിച്ചൻ ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയാൽ സുനിച്ചൻ ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലും പക്ഷെ നമ്മള് ജീവിതത്തില് കയറി കോമഡി അടിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കടം കയറി മുടിഞ്ഞപ്പോ താങ്കൾ ശരിക്കും കിട്ടി വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആലോചിച്ച ഒരു പരസ്യം വന്നപ്പോ സുനിച്ചന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടി വിൽക്കാം സംയുക്തമായിട്ട് വിൽക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കിട്ടി കൊടുക്ക സുനിച്ച ഒരു ദിവസം ഉറക്കം വരുന്നില്ല എങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞാച്ച കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ സുനിച്ച നല്ല ഉറക്കം പിറ്റേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ വായിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കിഡ്നിയുടെ കാര്യം എഴുതിയേക്കുന്നു കിഡ്നി ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ കിഡ്നി കൊടുക്കാലോ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്തിനിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം
ഫ്യൂസ് ഊരി ഊരിയിട്ട് ഇത് അവര് കൊണ്ടുപോവില്ല അവര് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് തന്നെ വെക്കണ ഇത് അതറിയില്ലല്ലേ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഫ്യൂസ് ഊരാത്തോണ്ടാണ് സാറിന് അത് അറിയാത്തത് സാധാരണ വീടുകളിലെ ഫ്യൂസ് ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂസ് പാവം കേസ് അത് വല്ല ഓടിന്റെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചേക്കും അത് നമ്മള് വൈകുന്നേരത്ത് കുത്തും പൈസ അടയ്ക്കൂലല്ലോ അന്നേരം ചിലപ്പോ പിന്നെ പൈസ അടയ്ക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോ അന്നേരം ചിലപ്പോ പൈസ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും മേടിക്കും അതല്ല കെ എസ് ഇ ബി നിയമത്തില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നി ഫീസ് ഊരി എവിടെ വെക്കണമെന്നുള്ളത് എത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തേ വെക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു പോതുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും ഞാൻ അതോട് തിരിച്ചു വെക്കും പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ കുത്തൂലേ കുത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത് ഇവര് വന്ന് നോക്കും അടച്ചു അടയ്ക്കാതെ വരുമ്പോ ഇവര് രണ്ടാമത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവര് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകും സമയം തരും രണ്ടാമതും ആ രണ്ടാമത് ഇവര് വന്ന് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടില്ല സാധനം കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊരിക്കൊണ്ടു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് അവര് തിരിച്ചു തരും അങ്ങനെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വൈഭവം കൊണ്ട് നമ്മള് വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ എനിക്കും ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ചില്ലറ എല്ലാം കൂടെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപ കയ്യിലുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ അതാ ഇത്ര വയസ്സ് പ്രായുണ്ടോ അവൻ അന്നേരം ഇല്ലില്ല അന്നേരം അവനൊരു മൂന്നിലൊക്കെ മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപയും കൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച കിട്ടി അത് പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് രൂപ അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില്ലറ പൈസ ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ചതൊക്കെ അതായത് ഞങ്ങൾ ആ ഒരാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് മേടിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അത്യാവശ്യം തയ്ച്ചാലോ ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചാൽ ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും അല്ല അമ്മയടുത്തൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ കൊണ്ട് ജീവിതം നിൽക്കാതെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നാണക്കേടാണോ അതോ അതല്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ അപ്പം അതുമല്ല അവര് എന്റെ അമ്മച്ചിയും പപ്പയും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും ഇപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ എന്നെ വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാന്നും എന്നെ കെട്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് വലിയ ജോലിയൊന്നും ഉള്ള ഒരാളല്ല ആ മനുഷ്യനും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് എന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളപ്പോ മുതലേ പപ്പ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാനൊന്നും ചെലവിനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ പപ്പ തന്നെ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോയത് അന്നേരം വീണ്ടും ഞാൻ ചെന്ന അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ശരിയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ താമസം അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഈ അതിന്റെ ഒരു പരിമിതിക്ക് അകത്ത് വേണം ജീവിതം അല്ലെ അതായിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒറ്റമുറി എന്നുള്ളൊരു നോർമൽ വീടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിന് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ കടം ഈ മാസവാടക മാസവാടക പിന്നെ പലിശക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലിശക്ക് തന്നെ ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പലിശ കൊടുക്കാൻ തന്നെ വേണം അവിടെ അതാണ് കറക്റ്റ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കത് ഇപ്പൊ കടം വീട്ടാൻ കടം കടം ആ കടം പിന്നെയും കടമാക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സ്ഥലം നാടൊട്ടുക്ക് കടമാകും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ഈ അല്ല ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഈ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ തലേനെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ താങ്കളുടെ ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് സുനിച്ചൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുനിച്ചൻ ആളൊരു കലാകാരനാണ് അല്ല പൈസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുനിച്ചനാ ഇതാക്കിയിരുന്നത് ആ അപ്പൊ കിഡ്നിയുടെ കാര്യമാ രാത്രി അപ്പൊ രാത്രി എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഐഡിയാണ് എന്നാ അല്ല പിറ്റേ ദിവസം സുനിച്ചൻ അന്നേരം വീട്ടിലില്ല എന്നാ കിഡ്നി അങ്ങ് കൊടുത്തളയാം പിന്നെ പുതിയൊരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ അങ്
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താലല്ലേ എന്തോ ഒരു ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അസുഖമൊക്കെ വന്നിറങ്ങണം അപ്പൊ കാശുള്ളവൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും മേടിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു സുനിച്ചു കോമഡിയാണ് അപ്പൊ സുനിച്ച പറയാണ് അല്ല വേണ്ടമ്മ നിനക്ക് വല്ല അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യമില്ല അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും പക്ഷെ പിന്നെ അത് പിന്നെ അത് ഒന്നും പ്രാവർത്തികായില്ല അന്ന് നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കുന്ന സംഗതികളല്ലോ അതൊന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഐശ്വര്യമായിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന പോലെ പരിപാടി നോക്കാം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അതെ പൈസ കിട്ടിട്ട് കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്റീരിയർ നടന്നോണ്ടിരിക്കാ വേഗം പൈസ എത്ര വേണ്ടി വരും ഓ ഇനിയും വേണം ഒരു നാലഞ്ചു രൂപയും കൂടി വേണം എന്റെ അമ്മോ അപ്പൊ ഒരു കോടി അടിച്ചു ഒരു കോടി കിട്ടിയാൽ തീർന്നില്ല എന്റെ പ്രശ്നം ഞാനും തീർന്നു അതോട് ഓക്കെ മോണി ഏത് നടന്റെ കയ്യിലാണ് ഇങ്ങനെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് പച്ച ഉദ്ധിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹൃതിക് റോഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സഞ്ജയ് ദത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഫ് അലി ഖാൻ ഓപ്ഷൻ എ അമീർ ഖാൻ സൈഫ് അലി ഖാന്റെ ഭാര്യയല്ലേ കരീന അല്ലേ അതെ സൈഫ് അലി ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം സൈഫ് അലി ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പൂട്ടിട്ടോ പൈസ കുറെ വേണമെന്നല്ലേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉത്തരം ശരിയാണോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഔട്ട് ആവൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പൊ തെറ്റിയാൽ രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ച ഇരുപതിനായിരം രൂപയോ അതൊക്കെ പോയി തെറ്റിയാൽ രണ്ടായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഏയ് അതാണ് ശെയ്യുന്നല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ പോയി രണ്ടായിരം രൂപ ഓൺലി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടുള്ളൂ ആ അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായത് ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഫ് അലി ഖാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് ശരിയാണ് എന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഭാഗ്യമായി അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മോണി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്വകാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് മത്സരിക്കാൻ വരുമ്പം അമ്മ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചിക്ക് എന്താന്നറിയോ അമ്മ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് കാണും ഒരു തന്ത്രം അമ്മ പയറ്റിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്തായിരുന്നു അത് അയ്യോ അമ്മച്ച എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൂട്ടട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ അതാ അതെ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാറ് കൂട്ടട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നീ കൂട്ടിക്കൊള്ളണം അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നാണോ അത് ശരിയായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് അവത്തം പറ്റാൻ പോവോ കേട്ടോ ഇന്ന് അവത്തം അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊറേ പ്രോഗ്രാം ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് കൂട്ടട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കൂട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ശരിയായിരിക്കും അത് ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ അതിപ്പോ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പൂട്ടി കൂടെ മോന്ത കുത്തി വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ പൂട്ടട്ടോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞോണേ ഏത് രാജ്യം ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിനാണ് നൈൽസാറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഈജിപ്ത് ഓപ്ഷൻ ബി സൗദി അറേബ്യ ഓപ്ഷൻ സി കുവൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബഹറൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഞാൻ പൂട്ടത്തില്ലേ കാര്യം പൂട്ടട്ടോന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കും ഞാനിതാ അമ്മ എന്നെ അമ്മ എന്നെ ഞാൻ പൂട്ടാ അല്ലേ അമ്മച്ചി പൂട്ടോ റെഡിയായിരിക്കും അതാ ഇപ്പൊ നന്നായി ഓപ്ഷൻ എ ഈജിപ്ത് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് അമ്മച്ചി പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു വെട്ടിലായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അമ്മച്ചി ഇല്ല അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല എന്തായാലും ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ അത് കൊടുക്കാഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നല്ല അമ്മച്ചി വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഗ്രീൻ റൂമിലോട്ട് വന്നത് ഏ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാർ പറയും പൂട്ടിക്കോട്ടെ പൂട്ടട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അത് ശരിയായിരിക്കും 
മുഖത്ത് ചിരിയുണ്ടോ അപ്പഴത്തേന് അപ്പ ഇപ്പുറത്ത് എന്നോട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു പയ്യൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഓഹോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റിയില്ല അയ്യോ ഈ കൊച്ചു നമ്മളെ ചതിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് അതാണ് മാത്രല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സീക്രട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ കൊച്ചിനെ പറ്റി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കുട്ടേട്ടന്റെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് താങ്കൾ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി ആൻസർ എഴുതിയിട്ടും താങ്കൾക്ക് അര മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എല്ലാ ചോദ്യവും ഉത്തരം എഴുതി അതെന്താറിയോ എനിക്ക് പൊതുവെ കെമിസ്ട്രി അതൊന്നും എനിക്ക് തലേക്ക് ഫിസിക്സ് അറിയില്ല രണ്ടും അറിയില്ല ഇതിന്റെ കുഴപ്പം ഈ എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അത് വായിക്കുമ്പോഴേ തലയ്ക്ക് വേദന എടുക്കും രാസനാമോ രാസ എടി എന്താടി ഒരു മറ്റേ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അതിൽ കൂടിയൊക്കെ വളരുന്ന മതിലി പറ്റി പിടിച്ച പായലിന്റെ പേരെന്താടി ഒന്ന് പറയ അതിന്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്മാണോ എന്താ നമ്മള് പായലെന്നൊക്കെ പറയും ഇവര് മോസസ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വലിയ പിടുത്തല്ല പക്ഷെ ഈ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ എട്ടിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നണു കേട്ടാ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അറ്റേ മാർക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് പോണത് ഞാൻ എല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചതാ സാറേ എല്ലാം പഠിച്ചതാ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അതിനധികം കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചില്ലെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അധികം അധികം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു മിട്ടാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പോയ ഞാനാണ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അറിയാം എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി നോക്കുമ്പോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി അപ്പൊ കെമിസ്ട്രീനോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീരാൻ പോവായിരുന്നു മൊത്തം തീർന്നു കാരണം എക്സാം അത്ര സൂപ്പർ ഈസി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നു എടി എന്ത് ഈസി ആയിരുന്നല്ലേ ഓ എന്റെ മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി മാത്സിന്റെ ഒക്കെ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ഫുൾ മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് സയൻസിന് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന സാറേ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായി എനിക്ക് അര മാർക്ക് നൂറിലാണോ ഇരുപത്തഞ്ചില് ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോ ഞാൻ എഴുതി ഉത്തരവൊന്നായിരുന്നില്ല ശരി എഴുതിയത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ എനിക്കിതൊന്നും തലക്കേറൂല അതൊന്നും അതോടെ അതോടുകൂടി കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടു അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അര ലക്ഷം രൂപ അര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യണം ആ അത് കുറെ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ബിഗ് ബോസ് വിവരിക്കാം പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ലെവൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു എങ്ങനെ ലെവൽ ടു വരുമ്പോ പൊങ്ങി പോകും നീ പേടിക്കരുത് പിടിച്ചു നിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെയും പോകുന്നു പിടിച്ചോണം അമ്മ ഇവിടെ വിട്ട് നിന്നാലോ അപ്പൊ എല്ലാം അമ്മ എല്ലാം പറഞ്ഞു അതാ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഇത് ഞാൻ സൂസൂല അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് എടി നീ ആ അതിനകത്തൊന്ന് പോടി ഒരു കോടിയില് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഇത് തന്നെ തൊന്തര നിനക്ക് അതിനകത്ത് പോയാൽ എന്താ കൊഴപ്പം ഞാൻ അവര് പോവാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്താ പറയാ അവര് വിളിക്കണ്ടേ എന്നെ അതെന്താ അവര് വിളിക്കാ അല്ല ഇവിടെ പത്രോസിയേട്ടാ പത്രോസിയേട്ടാ എന്ന് കുറെ കാലമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മഞ്ജു പത്രോസ് വരെ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ പിടിച്ചു പോയോ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ലെവൽ ടുവിന് പൊങ്ങുന്ന ഞാൻ ഓർത്തില്ല അങ്ങനെ അത് എന്താ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ പൊങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണി ഏത് നഗരത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് നമ്മ യാത്രി എന്ന പേരിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈദരാബാദ് ഓപ്ഷൻ ബി അഹമ്മദാബാദ് ഓപ്ഷൻ സി ബംഗളൂരു ഓപ്ഷൻ ഡി കൊൽക്കത്ത ഓപ്ഷൻ ഇ തിരുവനന്തപുരം നമ്മ യാത്രി ഇതിലേത് സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കും എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം
ഏതാ പൂട്ടണ്ടേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ചോദ്യത്തിന് അമ്മയുടെ തന്ത്രം ഉള്ളവരല്ല അവര് അപ്പൊ തെറ്റിയെന്ന് വെച്ചോളൂ നാലായിരം രൂപ കിട്ടും നാലായിരം കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റും നാലായിരത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആറായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ വണ്ടി കൂലി ആയിട്ട് ഒരു തരാം അല്ലേ ഓക്കെ പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടിയേ പിന്മാറല്ലേ ആ പിന്നെ പറയണ്ടേ അടുത്ത കുട്ടേട്ടനാടെ നിക്കല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ബംഗളൂരു ഈ ഉത്തരം ഈ ഉത്തരം ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്നാ വന്നെന്നാ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ അല്ല സുസുന്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ അല്ലേ സുസുന്റെ സെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരം ശരിയാണ് ബംഗളൂരു എനിക്ക് അന്നത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ ഇന്ന് ചെകഞ്ഞെടുക്കുക കുറെ കാലമായിട്ട് ചെകഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ഈ വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ കാലം ആ കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴേ അത്യാവശ്യം നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായിരുന്നു താങ്കൾ വരുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുനിച്ചനും വളരെ ഷാബിയായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യം പുഷ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മള് കടം കയറി കടൽ വീണ കാലമാകും അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഡ്രസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ഒരു അമ്മ വെറുതെ ഭാര്യയുടെ സമയത്ത് വിളിക്കും മോളെ ആ കറുത്ത ബ്ലൗസ് എപ്പോഴും എല്ലാ സാരിക്കും ഇടല്ലേ നീ നീ വേറൊരു ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിക്ക് എവിടെ തയ്പ്പിക്കാൻ അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും ശരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കറുത്ത ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് ഒരു ചുമന്ന ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് ഒരു പച്ച ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലൗസ് ആ ഈ മൂന്ന് ബ്ലൗസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാകുമ്പോ എല്ലാ സാരിക്കും ഉപയോഗിക്കാലോ ഞാൻ ഈ ബ്ലൗസും കൊണ്ട് നേരെ സിമിയുടെ മമ്മിയുടെ അടുത്തല്ലേ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നിട്ട് മമ്മിക്ക് മമ്മിയുടെ സാരികള് ഇതേപോലെ ചേര ആ ബ്ലൗസിന് ചേരുന്ന സാരികളൊക്കെ എടുത്തു പോകും അവർക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സെമി അത് അന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഈ എനിക്കൊന്ന് അതിൽ പങ്കെടുത്ത ചില ആളിൽ തന്നെ ഒരു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സെമി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവള് ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സാരി ഒന്നും അധികം എടുക്കാൻ എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വാ നോക്കും അമ്മയുടെ സാരി അമ്മയുടെ അലമാരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് തപ്പും അങ്ങനെ സാരി എടുത്തിട്ടും പോരും അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മയുടെ സാരി കൊറേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം സമയത്ത് ഭക്ഷണം അവിടെ കിട്ടും ഭക്ഷണം അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം പുതിഞ്ഞോണ്ട് പോവായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ആയിരുന്നില്ലേ ആ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഇവരൊക്കെ പുറത്തു പോകും പുറത്ത് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് മടിയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പോണേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് അന്നേരത്തെ അവസ്ഥ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവര് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചിക്കിങ് ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഷബീർ ഷബീർ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ അന്ന് ഇതേപോലെ ഇവരൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നത് ആണ് അന്നത്തെ ഫുഡ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അഞ്ചു പാട്ടൊക്കെ പാടു നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാൻ പോവാ ഏഹ് അവിടെ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡാ എടുത്ത് പാടിക്കൊള്ളൂ ോജ്ഞമാവരുമ്പോൾ വിള്ളിക്കൊലുസുകൾ പാടുകയായി തങ്കവളകൾ ചിരിക്കുകയായി വരികളാൽ മെടഞ്ഞിട്ട് ചുരുൾമുടി കാണുകേൻ അരിമുല്ല പൂക്കുകയായി നിന്റെ അരിമുല്ല പൂക്കുകയായി ഇനിയൊന്നു പാടൂ ഹൃദയമേ എൻ പനി മതി മുന്നിലൊളിച്ചുവല്ലോ ശിശിര നിലാവിൻ പുടവ ചുറ്റി എൻ ശശിരേഖ കൈവിള കേന്തി നിൽപ്പൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണേ അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ഓഡിയോ ആണ് കേൾപ്പിച്ചുതരാം കേട്ടുള്ളൂ പ്
ഈ അറുപതിനായിരൂടെ ചോദ്യമാണ് ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഗാനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ യൂട്യൂബ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി വാട്സാപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് എം റേഡിയോ ഒരു പിടിവിള്ളി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ആരുടെ പിടിവിള്ളി വേണം അവിടെയോ ഇവിടെയോ ഞാനിങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇടത്ത് കണ്ണിരുന്ന് തുടിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടില്ല സത്യമായിട്ട് ഇടത്ത് കണ്ണ് തുടിക്കും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ പേർക്ക് ആരാധകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മുഖ്യപേക്ഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച വർഷം എന്നുള്ള സിനിമ ഓർമ്മയില്ല ആ സിനിമയുടെ കഥയാ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജീവിതമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് സീരിയസ് വേഷങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ കോമഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല ആൾക്കാരുടെയും ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ അല്പം ട്രാജഡിയായി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അത് ചിരിച്ചു തള്ളുവോ അതോ കരഞ്ഞു തീർക്കുവോ ആദ്യമൊക്കെ കരഞ്ഞു തീർക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിരിച്ചും തള്ളൂല കരഞ്ഞും തീർക്കൂല യുദ്ധം ചെയ്യും ഓക്കെ ജീവിതമേ മറിമായത്തിലേക്ക് പോയെന്ന മറിമായത്തി കയറിയല്ലോ മറിമായത്തി കയറി അഭിനയിച്ച് തകർത്തപ്പ സംവിധായകൻ കമന്റ് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ വെച്ചാല് മറിമായ നമ്മുടെ വെറുതെ ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈസ് മണി ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പം എല്ലാരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഫൈനൽസിൽ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കേക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്നു അപ്പൊ അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരാള് തൊപ്പിയും വെച്ച് അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭവനം നടന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ മേക്കപ്പില് രതീഷ് പറഞ്ഞു ആ ആളെയും കൂടി വിളിക്കീന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആളെയും കൂടി വിളിക്കീന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ടൊന്നും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ് വരുന്നു പറഞ്ഞു ആ നോക്കട്ടെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാലെ കയറ്റിയൊക്കെ വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു തിരിച്ചു പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വന്നു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു എടുത്ത് കഴിച്ചു എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അഭിനയിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്കത് അതൊരു പുതിയ ചോദ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കോ എന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അഭിനയിക്കോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പത്താം തീയതി ഷൂട്ട് ഉണ്ട് മറിമായത്തിന്റെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മറിമായത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് അവനോടൊന്നും സിനിമയിൽ എടുത്ത് അങ്ങനെ പത്താം തീ ഞാൻ മറിമായത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും നിയാസ്ക മണിയേട്ടൻ അങ്ങനെ സ്നേഹ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ ഞാൻ ആ കണ്ട സാറും ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പയ്യൻ സുഹിൽ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പേജ് തന്നു ഒരു പേജ് വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല ഇവരൊക്കെ ആ വഴി വഴി കൂതിരകാതറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് ആത്മാർത്ഥത കൂടിയിട്ട് ഫുള്ള് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തു പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉഴപ്പാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നല്ലോണം ആയിരുന്നു പഠിച്ച് മടക്കി വെച്ച് ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കും മടക്കി വെക്കും ഇങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്താലോ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പതിനെട്ട് അടവ് എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ഭാവവും ഞാൻ വാരി അങ്ങ് എല്ലാ ഭാവവും നന്നായിട്ടങ്ങ് അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി ആരും പറയുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഇതൊന്നും വേണ്ട നല്ല ബോറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞു നല്ലതാ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട നല്ല ബോറായിട്ടുണ്ട് എനിക്കങ്ങ് ഞാൻ മറ്റേ കൊടുമുടിന
വീണു ഞാൻ വീണു ഞാനിനി എന്തേ ഈശ്വരാ ചമ്മി നാറി അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അനിയേട്ടൻ അവരെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലേ അതേപോലെ സംസാരിച്ചാ മതി ഇത് തനിക്ക് തന്നത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് എന്നെ അവരൊക്കെ നിയാസൊക്കെ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ അവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനതങ്ങ് അങ്ങനെ ഞാൻ മറിമായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന്റെ വേളിയിൽ ഒരു ഭാരം വെക്കാം എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സെവന്റി തൗസൻഡ് ിലെ ഗായകൻ എന്ന യാത്രാവിവരണ പുസ്തകം എഴുതിയ സഞ്ചാരി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ എം മുകുന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബെന്യാമൻ ഓപ്ഷൻ സി ബൈജുവൻ നായർ ഓപ്ഷൻ ഡി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര ഓപ്ഷൻ ഇ ടി എൻ ഗോപകുമാർ സന്തോഷ് ജോർജ് കൂട്ടോ കൂട്ടിക്കോ മജി കൂട്ടോ സഞ്ചാരി ഇതിനകത്ത് വേറെ ടി എൻ ഗോപകുമാർ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ബെന്യാമിന് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈജുവൻ നായർ സഞ്ചരിക്കും എം മുകുന്ദൻ മാഷ് സഞ്ചരിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ഡൽഹിയിലായിരുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സഞ്ചാരികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എടുത്താൽ അതിലൊരാളാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര മാത്രല്ല നിരീക്ഷണവും ഉണ്ട് നിരീക്ഷണം യാത്ര മാത്രമല്ല നമ്മള് ഭയങ്കരായിട്ട് മനസ്സൊക്കെ തകർന്നിരിക്കുമ്പോ പുള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടാല് ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മൃദംഗം ലളിതഗാനം നാടോടിഗാനം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കലാകാരൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി ജയചന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ ബി കെ ജെ യേശുദാസ് ഓപ്ഷൻ സി കെ ജി മർക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പന്തളം ബാലൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ജി അരവിന്ദൻ എ ജെ യേശുദാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ജെ ഇന്ദ്രൻ സാറിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിളിവിളി വേണോ അപ്പൊ വേണം ഇവിടെ ആലോചിച്ച ചിലപ്പോ കിട്ടും അന്ന പി ജെ ജന്ദ്രൻ കൂട്ടാമോ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരിലെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആണോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇല്ലല്ലോ ഒറിജിനലാണോ എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്തായാലും നന്നായി അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ പി ജയചന്ദ്രൻ ആദ്യം കെ ജെ വിശ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പി ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂട്ടി പൂട്ടിക്കോ എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് പരീക്ഷ എഴുതിയ ലാഘവത്തിലാണ് ഇത് ചോദിച്ചത് അത് അത് തോറ്റുപോയാല് തോറ്റു തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടാൽ ആ തൊപ്പി വീട്ടി കൊണ്ടുപോവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴായിരം രൂപയും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി അയ്യോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മച്ചി എന്താ പറയാ എത്ര എപ്പിസോഡ് കണ്ടതാ അതെ 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 അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു പിന്മാറണം പറയണെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്മാറിക്കോളൂ എന്നാലേ അതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ എല്ലാം പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ കേട്ടില്ല അത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ കേട്ടായി വല്ല കൊഴപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് അമ്മച്ചി ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഓപ്ഷൻ എ പി ജയചന്ദ്രൻ എന്ന താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എൺപതിനായിരം രൂപ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് എന്തോ അന്തിവരെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് കുടമിട്ട് ഉടയ്ക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ദീർഘദ്വിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മഞ്ജു പോയല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരം അപ്പൊ അതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സ് വെമ്പുന്നു വെമ്പിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എത്രയായി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ ഓപ്ഷൻസില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് കിട്ടിയെന്നാ പറയുന്നത് പന്തളം ബാലൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാവം അന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് വേറെ തമാശ ജനിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഉറപ്പാണ് പുള്ളി ജനിച്ചിട്ടില്ല പന്തളം വീട്ടിലിരുന്ന് ഞെട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ കുട്ടിയേട്ടാസ് 
ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുഴയക്കുടി സ്വർണം ഒഴികെ വരുന്നുണ്ട് സ്വർണം വരുന്നുഴി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി എന്നിട്ട് ഒട്ടക്കണക്കിന് സ്വർണം വരും വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങള് പോയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഉരുണ്ട കല്ലുകളൊക്കെ കല്ലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാ നോക്കണേ എവിടെ സ്വർണ്ണം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടെ അവിടെ ഈ തുണിയൊക്കെ മറിച്ച് വെച്ച് മറിച്ചിട്ട് വെയില ഭയങ്കര വെയില അവിടെ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ട് അവരിത് ഇങ്ങനെ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഞമ്മള് ആർത്തി മൂട്ട് ചെല്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പ്രായമായ ട്രൈബ്സ് ആണ് പ്രായമായ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെയാ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവര് ഇങ്ങനെ തീരെ ഇഷ്ടം ഒട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ് നമ്മള് ചെന്നേക്കണത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത് വാരിയെടുക്കണ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊറേ നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഇവര് ചെയ്യണില്ല അമ്മച്ചി ചെയ്യോ ആ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരവിടെ ഇരുന്ന് മുറുക്കുവാ അപ്പൊ ഞമ്മച്ച് മുറുക്കാൻ തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്താ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൊറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവസാനം അവര് സ്വർണ്ണ കൊറേ വർത്താനം പറഞ്ഞ് പൊന്നല്ലേ ചക്കരയല്ലേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കഷ്ണം വെറ്റിലേം ഒരു അടുക്കയും തന്നു തന്നിട്ട് മുറുക്കി ഇതേപോലെ സ്വർണം വാരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ സാറേ എത്ര നേരത്തെ പണിയാന്നറിയോ ഒരു മുറം പോലത്തെ ഒരു പലകയുണ്ട് അവർക്ക് എന്നിട്ട് അതീ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസ് മണ്ണില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ വാരിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അതീ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അഴി കഴുകി 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 കുറെ സമയം എടുക്കും കഴുകി കഴുകി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തോണം മൺതരി കാണും അതിനകത്ത് അതും കഴുകും അത് എന്നിട്ട് ഇവര് ആ പലക അത് ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കാണിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് തുറക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വിചാരം സ്വർണ്ണ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തിളങ്ങുന്ന് കണ്ണില് കാണാനും കൂടി പറ്റൂല പൊടിന്ന് പറഞ്ഞ പൊടി അത്രയുള്ള പൊടി കുഞ്ഞു പൊടി അതേ അതേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടൂല അത് നിങ്ങക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് പോവാൻ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ ചീത്ത പറയാതിരിക്കുവര് നന്നായി ഓക്കെ നന്നായി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടോളൂ അമ്മച്ചി എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതായോ എനിക്ക് അമ്മച്ചി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ കാര്യം എന്താ പറയുക ആ പതിനാല് കൊല്ലം തുന്നി സ്വർണം വാങ്ങിച്ചോണ്ടല്ല അമ്മച്ചി എന്റെ കള്ളത്തരം പിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ മോണി ടെർപ്ലി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ജലജീവിയാണ് സിന്ധു നദി ഡോൾഫിൻ ഓപ്ഷൻ എ പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ബി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ഭൂട്ടാൻ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം സംശയമുണ്ട് ആ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാ മതി തൽക്കാലം എന്നാലും പറയാൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം തിരി പിന്മാറിയാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് സംശയം എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ നേപ്പാളും ബംഗ്ലാദേശും പിന്നെ സിന്ധു നദിയിലല്ലേ ഡോൾഫിൻ ഇൻഡസ് ഡോൾഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്കിനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയില് ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ എന്താവും അറിയാമോ എല്ലാം കൂടി ഒരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഓ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്മാറി എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടൂലേ അതില്ല പിന്മാറി ആറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇത്ര നേരം പിന്മാറി അത് മുഴുവൻ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ 
നേരത്തെ മത്സരിച്ചതിന്റെ പകുതി തൂകെ കിട്ടും പിന്മാറിയ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മോണിറ്റർ സ്വപ്നാടനം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ ഏത് അഭിനേത്രിയാണ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ എ സൗന്ദര്യ ഓപ്ഷൻ ബി വിജയശ്രീ ഓപ്ഷൻ സി പത്മിനി ഓപ്ഷൻ ഡി റാണിചന്ദ്ര ഓപ്ഷൻ ഇ ആനന്ദവൻ എനിക്ക് വീട്ടുകാരുടെ സഹായം വേണം ഇടിവള്ളി വീട്ടുകാരുടെ സഹായം വേണോ ഏ തീർച്ചയായിട്ടും വേണോ സഹായിച്ചോളൂ റാണിചന്ദ്രയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് കിടക്കുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള നടിയായിരുന്നു ആയിരുന്നു പത്രോസിയേട്ടൻ എന്താ തോന്നി അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ആ പാറയിൽ ഒരു എന്റെ പാറയിൽ ഞാനൊരു പള്ളി പണിയും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ പപ്പ ഒരു പാറ തന്നെയാണ് ആണോ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിക്കോ ഓക്കെ നല്ല കാര്യം അപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ യു ആർ സ്ട്രോങ് അമ്മജി കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ പാറയില് പള്ളിയും പണിയാം എല്ലാം ചെയ്യാം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി മഞ്ജുനി ബോഡി ഷേമിങ് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ നല്ല നിറത്തിന്റെ പേരിൽ ഏ എന്തായിരുന്നു ആൾക്കാര് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ നിറ എന്റെ നിറമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി വണ്ണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തീരെ മെല്ലിച്ച എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ കാണുന്നവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഇത്ര നാളായിട്ട് പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത്രേ നാളായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു അഭിനേത്രി ഇതേപോലെ ലൊക്കേഷനിൽ അവർക്ക് എന്തോ അവരുടെ മൂഡ് ശരിയല്ല അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരുടെ വിചാരം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകളുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന വേറൊരു കുട്ടിയുമാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണേന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവളുടെ എന്താ ഇവളുടെ നിറം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവളുടെ മനസ്സും ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമായി അവരത് നല്ല സെൻസിലല്ല പറഞ്ഞത് ആ നമ്മള് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആളുകൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നിറത്തിന്റെ പേരിലും മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലും ഒക്കെയാണ് ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ രൂപത്തിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് ചെറുതിലേ മുതൽ ഞാൻ കൊറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ അല്ലേ അതൊരാഗ്രഹല്ലേ നമുക്ക് വലിയ ചെലവില്ലാത്ത നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് അത് ഇപ്പൊ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്റെ അമ്പതാമത്തെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പോ കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴുകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ വെൽ ഡൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ത്രീ ലാക്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്ടോ അല്ല കുട്ടേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറയാട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കിഴക്കമ്പലത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കുട്ടേട്ടനോട് ഒരു പഴയ പാട്ട് പാടാവോ പഴയ പാട്ടോ ഏതാ ഞാൻ ദേവദാരു പൂത്തു അയ്യോ കുട്ടേട്ടനെ അറിയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ബോസ് കിഴക്കമ്പലത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടിയേട്ടന്റെ ആരാധകർക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടിയുടെ ആരാധകർക്കും വേണ്ടി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയേട്ടൻ പാടും ദേവതാരു പോത്തു എൻ മനസ്സിൻ താഴ്വരയിൽ നിതാന്തമാം തെളിമാനം പൂത്ത നിശേതിനിൽ ദേവതാരു പോത്തു വീട്ടിൽ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഓർത്തത് അത് ചോദിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ വന്നത് കേട്ടാ ഓക്കെ ആ കല്യാണത്തിന് മുമ്പല്ലേ അത് ആ അച്ഛന്റെ പേന അടിച്ചു മാറ്റി ലവറിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇപ്പഴാറിയാരുന്നു ഇപ്പൊ 
ആണല്ലേ അത് വേറൊന്നല്ല അതേ അവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചേട്ടനാ അപ്പം എന്റെ അച്ച എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആങ്ങള ഗൾഫില അപ്പൊ അച്ഛ ലീവിന് വന്നപ്പോ കൊറേ ഷാംപു അങ്ങനെ സോപ്പ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് കോടാലി തൈലം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേനയും കൊണ്ടുവന്നൊരു കറുത്ത പേന കറുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി കളറിന്റെ എന്തോ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേന പപ്പയ്ക്ക് അത് കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് വലിയ കാര്യത്തിന് അലമാരിയുടെ ഡ്രോയിൽ വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടന് ില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടന്റെ ബോധം ഉണ്ടോ ഈ ചേട്ടൻ അത് കുത്തിക്കൊണ്ട് കിഴക്കമ്പലത്തിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് പപ്പ പണിയും കഴിഞ്ഞ് പച്ചക്കറി ഏറ്റവും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നപ്പോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നീ റെനോൾസ് ഹീറോ പേന അതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളു ഇങ്ങനത്തെ പേന അധികം ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ പേന എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്ന പപ്പ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പോഴാ ഇത് ഇങ്ങനെ അത് വാങ്ങിച്ച് പേനല്ലേ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത് കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന ആളിങ്ങനെ അവിടെ നിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അപ്പ ഒന്നും പറയാതെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വന്ന വഴി പാലൊക്കെ കഴിയിട്ട് അപ്പ അലമാരിയുടെ ഡ്രോ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിളക്കും കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് അന്ന് കറണ്ട് ഇല്ല വീട്ടിൽ അപ്പൊ എന്താ നോക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ രാത്രി പപ്പയ്ക്ക് വെട്ടം കാണിച്ച് നിക്കാണ് ഞാൻ എന്താ അപ്പൊ നോക്കണത് അല്ല പേന അവൻ അവിടെ അത് എവിടെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ചെവി കുഴിയില്ലേ ട്രെയിൻ ആണോ ഊന്നൊരൊച്ച എന്നിട്ട് പൊക്കി അതെന്താ ഇവരെ ഓർക്കാത്തെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നേ കൊറേ കാലം ആയില്ലേ അതുകൊണ്ടാ അടി കിട്ടിയോ ആ എന്നെന്തോ കൊറേ ചീത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഇത് നീ ഒച്ചാരണം എനിക്ക് എന്താണ് നടന്നു പേന തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ ചോദ്യമാണ് പിടിവള്ളികൾ ഒന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മണീശ്വരൻ രണ്ട് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാം അത് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് പരീക്ഷ നോക്കിക്കൂ പിതാവ് ഒരു ജാം നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ ജാമി എന്ന വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഓപ്ഷൻ സി സൗരവ് ഗാംഗുലി ഓപ്ഷൻ ഡി ബി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ ഓപ്ഷൻ എ വിരേന്ദ്ര സവാദ് വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വരായിട്ട് ഒറ്റ പിന്മാറിയാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം അപ്പൊ പിന്നെ പിന്മാറണല്ലേ നല്ലത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മതിയോ മതി അക്രാന്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു അറിയാവോ ഏതാ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ശരിയായിരുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണേ അത് ശരിയായിരുന്നു അതെനിക്ക് രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ ഇഷ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ആണോ അത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ റെഡി അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഓരോരോ ഓരോന്നിനും ഓരോ തലയിലെടുത്തുണ്ട് അല്ലേ റെഡിയാണ് അപ്പൊ മഞ്ജു സൂസു അഭിനയിച്ച് തകർക്കുക അപ്പൊ ഞാന് ടി വിയിൽ കണ്ടോളാം രാത്രി ഏഴ് മണി ഓക്കെ അപ്പൊ പോണേന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മോളുണ്ട് കുഞ്ഞാറ്റ അവക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവളൊരു എന്നെ പോലെയൊക്കെ അവക്ക് ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിച്ചിട്ടാ അവർ അവക്കിപ്പോ നാല് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് കുഞ്ഞാറ്റ അഞ്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു ഇത് വാങ്ങിയാൽ താങ്കൾക്ക് മടങ്ങാം റെഡി ഓക്കെ ഇത് ഇതിന് പങ്കെടുത്തുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഇതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഇനി എന്നെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിളിക്കോ പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്നാലേ അതുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ
നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നു താങ്ക് യു മഞ്ജു പത്രോസ് പത്രോസ് ഏട്ടൻ പാറയാകുന്നു ആ പാറയിൽ പള്ളി പണിയും കിഴക്കൻ പുരത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മഞ്ജു പത്രോസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സൂസു എന്ന പരമ്പരയിൽ ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ